तो कैसे हैं आप लोग आज आपके लिए लेके आए हैं वैलेंसी बच्चों एटम एंड मॉलिक्यूल्स का ये टॉपिक है वैलेंसी इससे आपको मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने में हेल्प मिलती है इसलिए आप पे जानना जरूरी है तो आइए जानते हैं क्या होता है वैलेंसी बच्चों वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट सर जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन होता है दूसरे अदर एलिमेंट के साथ तो वहां पर वो एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है ये उसकी वैलेंसी कहलाती है समझ में नहीं आया तो सर इसको अदर वर्ड्स में ऐसे ही बोल सकते हैं वैलेंसी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट एक एलिमेंट एक एटम जितने बॉन्ड बनाएगा वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी आइए बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर इट मीन्स कार्बन एटम विल फॉर्म फॉर बॉन्ड्स ऑक्सीजन इज बाइवेलेंट सो इट फॉर्म्स टू बॉन्ड्स क्लोरिन एंड हाइड्रोजन आर मोनोवेलेंट सो दे विल फॉर्म वन बॉन्ड क्लियर है एग्जाम्पल के साथ लेते हैं यहां पे कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं आप देख पा रहे हैं हियर आर सम कंपाउंड सी एच फोर एस टू ओ एच सी एल सी ओ टू एस टू एस और यहां पर ये इनके स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ताकि आप वैलेंसी को बॉन्ड को पहचान सके तो आप देख पा रहे हैं सी एच फोर में सेंट्रल कार्बन एटम है और इस पर चारों तरफ सराउंडिंग एच एटम है चार यानी कार्बन के साथ में चार एच ने बॉन्ड बनाया है सी एच फोर में तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है एक वन बॉन्ड सेकेंड बॉन्ड थर्ड बॉन्ड फोर्थ बॉन्ड तो कार्बन ने कुल कितने बॉन्ड बनाए हैं सर चार मैं भी तो यही कह रहा था आपसे कार्बन इज टेट्रावेलेंट इसका मतलब है कार्बन एटम चार बॉन्ड बनाएगा आपको क्लियर है आपने कहा हाइड्रोजन मोनोवेलेंट इन नेचर इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन एटम केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा तो आप देख पा रहे हैं यहां पर चार एटम लगे हैं एच के और ईच एंड एवरी एच एटम इज फॉर्मिंग ओनली सिंगल बॉन्ड विद कार्बन ये देखिए इस एच ने एक बनाया है इस एच ने भी एक बनाया है इसने भी एक बनाया है इसने भी एक बनाया है हर एक एच एम एच एटम हमेशा एक बॉन्ड बनाता है डेट्स वाई हाइड्रोजन विल बी मोनोवेलेंट इन नेचर कार्बन फॉर्म्स फोर बॉन्ड डेट्स वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट अब बात करते हैं एस टू ओ कंपाउंड की एस टू का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आप देख सकते हैं ओ सेंट्रल है और इस पर लगे हुए हैं दो एच एटम दो एच एटम बॉन्डेड है तो आप देखिए यहां पर ईच एंड एवरी एच एटम इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड आपने कहा था एच मोनोवेलेंट इन नेचर होता है यानी एच एटम हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा बट आपने ये भी कहा था ऑक्सीजन इज बाइवेलेंट इसलिए ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा इसलिए ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाएगा देखिए ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड यह बनाया एक बॉन्ड ये बनाया कुल कितने बॉन्ड हुए सर टू बॉन्ड हुए डेट्स वाई ऑक्सीजन इज बाइवेलेंट सर एस में देखिए एच सिंगल बॉन्ड सी एल ये इसका स्ट्रक्चर है कंपाउंड एस का तो आप देख पा रहे हैं एच इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड सी एल इज ऑल्सो मेकिंग सिंगल बॉन्ड डेट्स वाई सी एल एंड एच बोथ आर मोनोवेलेंट होते हैं हमेशा और ये हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे अब बात करते हैं सीओ टू अगला कंपाउंड लिया हुआ है तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन है इस पर दो ओ एटम लगे हुए हैं आप देख पा रहे हैं एक ओ इधर है एक ओ उधर बॉन्डेड है तो अब देखिए कार्बन ने कुल कितने बॉन्ड बनाए तो इस कंपाउंड के अंदर सीओ टू ने कार्बन सीओ टू के अंदर कार्बन ने दो बॉन्ड यहाँ पर बनाए हैं दो बॉन्ड यहाँ पर बनाए हैं डेट्स वाई कार्बन इज फॉर्मिंग टोटल ऑफ फोर बॉन्ड्स कार्बन चार बॉन्ड ही बनाता है क्योंकि कार्बन कैसा है टेट्रा वैलेंट बट ऑक्सीजन इज वन ओ एटम इज फॉर्मिंग टू बॉन्ड वाई बिकॉज ऑक्सीजन इज बाइवेलेंट इन नेचर बाइवेलेंट बोले तो दो बॉन्ड बनाएगा सर अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल एस टू एस आप देख पा रहे हैं H2S में सल्फर सेंट्रल है इस पर दो H बॉन्डेड है तो आप ही बताइए H कितने बोल रहा है ईच एंड एवरी H एटम इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड सर क्यों बना रहा है बिकॉज हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट सिंगल बॉन्ड बनाएगा सल्फर इज फॉर्मिंग टू बॉन्ड बिकॉज सल्फर इज बाइवेलेंट इन नेचर और फुली क्लियर है आगे बढ़ते हैं बच्चों वैलेंसी के बाद लेते हैं वैलेंसी चार्ट वैलेंसी कुछ हम लोग यहाँ पे एलिमेंट और आयन लेंगे और सामने उनकी वैलेंसी लेंगे ताकि उनको याद करना इजी रहे तो आइए डिस्कस करते हैं वैलेंसी चार्ट वैलेंसी चार्ट में हमने यहाँ पे तीन कॉलम मेंटेन किए हैं पहला कॉलम एलिमेंट आयन के लिए रहेगा दूसरा कॉलम सिंबल के लिए रहेगा तीसरा कॉलम वैलेंसी के लिए रहेगा पहले कॉलम में हमने लिया है एलिमेंट और आयन 
तो बात करते हैं हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एलिमेंट का जो सिंबल होता है रिएक्शंस में वो H प्लस होता है और इसकी वैलेंसी होती है वन दूसरा लिया है सोडियम सिंबल रहेगा एन प्लस और इसकी वैलेंसी भी वन रहेगी पोटेशियम इसका सिंबल के प्लस होगा इसकी वैलेंसी वन होगी सिल्वर सिल्वर का सिंबल ए प्लस होगा और वैलेंसी वन रहेगी कॉपर वन बच्चों कॉपर की दो वैलेंसी होती है अगर कॉपर की वन वैलेंसी है तो उसका जो नाम होगा वो क्यूप्रस होगा और उसकी वैलेंसी वन होगी क्लोराइड सी एन माइनस से शो करते हैं वैलेंसी वन होगी ब्रोमाइड बी आर माइनस से शो करते हैं रिएक्शन में वैलेंसी वन होगी आयोडाइड जो होता है और रिएक्शन में आई माइनस सिंबल होता है इसका वैलेंसी वन होता है फ्लोराइड का सिंबल एफ माइनस होता है वैलेंसी वन होता है बच्चों यहां से लेके यहां तक हाइड्रोजन से लेके फ्लोराइड तक हाइड्रोजन से लेके फ्लोराइड तक वैलेंसी वन है सो दे विल बी कॉमनली नोन एज मोनो क्लियर है डिस्कस कर चुके हैं अब बात करते हैं जिंक सिंबल होगा जेड एन प्लस टू वैलेंसी टू होगी उसके बाद कॉपर टू लिखा हुआ है इसको क्यूप्रिक बोलते हैं जब कॉपर की वैलेंसी टू होती है तो क्यूप्रिक कहलाता है बच्चों और यहां पे इसका सिंबल सी यू प्लस टू हो जाएगा वैलेंसी टू हो जाएगी आयरन की भी दो वैलेंसी होती है बच्चों वेरिएबल वैलेंसी शो करता है एक आयरन जो होता है वो टू दिखाता है अगर आयरन की टू वैलेंसी है तो सिंबल एफ ई प्लस टू होगा और तब इसको बोलते हैं फेरस याद रहेगा आपको वैलेंसी टू हो गया सल्फाइड का सिंबल रिएक्शन में S-2 होता है बच्चों वैलेंसी 2 होगी तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे कॉपर की वैलेंसी क्यूप्रिक आयरन यानी कि फेरस और सल्फाइड इन तीनों की वैलेंसी जो है वो 2 2 है जिंक की भी 2 है आप देख पा रहे हैं अब यहां पे देखिए जिंक की वैलेंसी टू आ रही है कॉपर की यानी क्यूप्रिक की वैलेंसी टू आ रही है फेरस की वैलेंसी टू आ रही है सल्फाइड की वैलेंसी टू आ रही है क्या बोलिएगा बाई वैलेंट यानी कि दो वैलेंसी है अब बात करते हैं अमोनियम एन एच फोर प्लस का सिंबल होता है वैलेंसी वन है हाइड्रोक्साइड बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन होता है वेल इसका जो सिंबल होगा ओ एच माइनस होगा वैलेंसी वन होगी नाइट्रेट आयन जो होता है उसका सिंबल एनओ थ्री माइनस वन होता है वैलेंसी वन होगी इसको बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं आप देख पा रहे हैं कि ये आयन है और इसकी वैलेंसी वन है कार्बा कार्बोनेट है बच्चों कार्बोनेट का सिंबल सीओ थ्री माइनस टू होता है वैलेंसी टू होगी आयरन बताया था कि आयरन की दो वैलेंसी होती है वेरिएबल होती है टू भी दिखाता है और थ्री भी दिखाता है अगर आयरन की वैलेंसी थ्री होगी तो उसको फेरिक बोलते हैं एफ ई आर आर आई सी सिंबल होगा एफ ई प्लस रिएक्शन में और बच्चों यहाँ पे वैलेंसी थ्री होगी अब आयरन फेरिक की वैलेंसी थ्री है इसका मतलब है कि ये क्या हुआ इट्स टाइप ऑफ इट्स मेंबर ऑफ ट्राई वैलेंट एलिमेंट बच्चों ट्राई वैलेंट एलिमेंट्स का एक मेंबर होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी थ्री है सल्फाइड का सिंबल एसओ थ्री माइनस टू होता है इसकी वैलेंसी टू है सल्फेट का सिंबल एसओ फोर माइनस टू होता है इसकी वैलेंसी भी टू होगी फॉस्फेट पीओ फोर थ्री माइनस बच्चों इसकी वैलेंसी थ्री होगी मैग्नीशियम का सिंबल एम जी प्लस टू होता है रिएक्शन में इसकी जो वैलेंसी है वो टू होगी तो क्लियर है जिनकी वैलेंसी वन होती है उनको मोनोवेलेंट बोलते हैं चाहे वो एलिमेंट हो या आयन हो बच्चों जिसकी वैलेंसी टू होगी चाहे वो एलिमेंट हो या आयन हो वो कहलाएंगे बाई वैलेंट और जिनकी वैलेंसी थ्री होती है वो कहलाते हैं ट्राई वैलेंट क्लियर है बच्चों बच्चों को वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग